开始里，偏偏为你弹不进去，如同身后站着你，落雨一滴，痴痴等你，用这一世一千一情一愿的距离。你先去忙你的，这一桌我来。好嘞。夫人想吃点什么？我被我这没用的夫君气了一夜，早起嘴巴有些苦。这样，给我来一盅金丝燕窝，漱漱口。夫人，晚食燕窝才更滋补啊。像夫人这样的美人，早上应该来一碗杏仁粥，再配上新鲜特制的糊饼。老爷嘛，可以给来一碗我们摘星楼有名的羊肉片汤啊。行。昨天我就观察夫人，肤光雪白，就知道不是本地人，是从南方来的。有眼色。我和我夫君是从南边长乐来，往京城去。夫人拿着剑，想必是会武功吧？那是我的剑术，在我们长乐那可是没几个人能比的。就连我这夫君，也是我比武招亲招来的。哦，怎么样，掌柜的？要不要我给你展示展示？不不不不不不，一看夫人就是武功高强之人，非我等俗人可比。你你看看。变大集团怎么着？晚上鬼鬼祟祟为了慢赏，今天又偷偷摸摸的让金行来搜。你们老板娘呢？叫他出来！什么人？光天化日之下砸凳子？还有没有王法了？夫人呢？呃，我看您相公他确实是受伤了、呃，我还是先帮您把他扶回房间吧。不行，我得上去跟他理论理论。夫人，夫人，夫人，呃，夫人，您不知道，夫人。呃，扔椅子那个人呢？他是呃，蜀中唐门唐柔唐大小姐，小的实在是招惹不起呀、啊。行吧，看在你的面子上，这次我就饶了他。小二，哎，快快，扶老爷回房间。哎，这个是我们掌柜的让我给您送来的膏药。哎呦，说是有奇效，您现在贴一贴，睡前换一贴，明早啊准能好。替我谢谢你们掌柜的。哎，哎呦！主子可还记得柜台两侧有两个不起眼的男人？记得，穿的是店小二的衣服。门口喝片上的白衣男子，床边闷头吃饼的老头，再加上椅子扔下来的时候。门口有个着鹤衫的男子，都是有武功的。那个着鹤衫的男人，应该是他们的头目，其内力应该不低于我。武功路数还不好判断。昨天来的时候，戒备还没有这么森严。我刚上楼的时候也观察了，每一层他们都安排了人，一层有四个，九楼的情况还不清楚，不过应该不会少于四个。武功嘛，应该不会高于那个头目，我一对二能够取胜。那一打四呢？未必会输，不过也勉强。
看来公子说的对，鬼花城里有内应。这个消息应该是昨晚传到的，阮娘知道有人来刺杀他了。公子，吹将楼果然给月清压低了消息，连婉妹的明性特征都附上了，一心想置婉妹于死地。我把消息拦截了下来，改了一下。太傅那里只知道是鬼化城的人去刺杀阮娘，但不知道是谁。那就好。玄机殿里的谷主我都已经拿到了，只要这一次婉妹能够带回分朵图，我就可以一举拔起雪莲教。想钻阮娘的空子，可没那么容易。她毕竟日日与人周旋，还帮月清崖搜罗江湖和朝堂上的消息，是月清崖的左膀右臂啊。再重视，不过是利用吧。可我听说，月清崖对阮娘非同一般，还派了许多雪莲教的高手护她周全。无论如何，月清崖绝对不会有真心的。阮娘把她搜罗的那些秘密，现在都应该还在摘星楼里。这些东西，对月清崖来讲。要比阮娘的命重要的多，所以我们现在的问题是：第一，根本见不到阮娘的面；第二，在这种戒备如此森严的情况下，我们根本无法动手找分多图，除非他自己拿出来。这是月清崖托付给他的东西，什么情况下他才会自己拿出来呢？月清崖背叛了他。可是，我们没有离间的机会。我知道了，如果月清崖有危险，阮娘一定会销毁他所有的秘密，或者是转移，留作自己保命的筹码。有人来摘星楼刺杀他，这就是第一个危险的信号。对，不过他现在应该还在严防死守的阶段，所以我们要给他制造另外一个危机。月清崖现在主要依仗于朝廷，也就是说，他最大的危机来自于王上。哼，我想出来了，我们给阮娘传递一个消息，就说月清崖失去了自由，被王上困在太傅府里面，凶吉未知。京城离这里不过百里，假消息很容易被捅破的。那就用他们自己的方式去传递。不是说这个摘星楼是月清崖传递消息的地方吗？我们只要找到他们传递消息的方法，就一切都迎刃而解了。哟，二位客官，想买什么茶呀？北院的香辣片，你这有吗？二位客官识货，这贡茶可不是每一个茶庄都有的，这价钱嘛。有有，二位随我来，我先煮一壶给二位尝尝。那就谢谢老板了。蜀中唐门的唐大小姐，向来张扬跋扈，你竟然敢惹她？属下以为。唐小姐年轻貌美，闭门不出，还带了把伞。除了那唐大小姐，这楼里就再没有其他可疑人物。年轻貌美会武功的女子，再没有其他人。还有一位，住在八楼东侧的银湖套房，早上起来吃早饭的时候，差点被唐小姐扔下来的凳子给砸到。五福和陈老六去查探过了。没发现任何异常，属下以为，就他那三脚猫的功夫，若说是来刺杀您的，怕是要削掉大牙。你跟他过过招？哦，没有。还不快去查？是。倒过来，快点扫啊！赶紧把那好桌子挪过去。哎呀，真是。老六。早上那个母老虎的事儿
你再给我说一遍，说清楚。就是他夫君扑上来，替他挡上那个凳子，他一生气就用剑把那个桌子给劈了。桌子呢？喏，就在那儿。这女人有内力，而且内力还不浅。他们走了才半个时辰，临走之前呢，还刻意问了一下鹤鸣茶庄的位置，说是要去买最好的北苑香辣片。四喜八宝，叫上兄弟们，跟我走。是是。这是上等的北苑贡茶，夫人您尝尝。老板，您这香辣片似乎有年头了。呃，呃，这个……老板，这茶汤的味道不对啊。嗯，我闻闻。凡人沿着水路运出城，绑个三天，故意放了之后就没事了。拿着银子回老家买几亩地，好好过日子吧。好嘞，我让你准备的东西准备好了吗？准备好了，这是猪血，今天早上刚杀的。哎，你说茶庄老板如果知道岳青崖失事的消息，他会藏在哪儿呢？一般来说，做生意的地方，最好的传递方式就是买卖。如果是我，我会把信息藏在茶包里，等取消息的人来买走。可是茶饼压得这么实，怎么放得进纸条呢客人买茶饼，店家一般会拿一根晒干的芦苇，从这里穿过去，方便带走。你看，这支笔这么细，一般用来抄经的，所以想必这支笔一定是用来传递消息的。店家的笔记也有了。你会模仿笔记啊？练过几日，若是在纸上，可能会穿帮。但写在有脉络的叶片上，应该没问题。乌后到河边那条路上需要一些尸体的拖痕，你去弄一下。他们很快会寻来的。啊。你的胆子越来越大，都开始使唤主子啦。客官，买茶吗？刚和夫人在摘星楼里用过早饭，现在却又在别人的茶馆里看店了。是是，走走，带回摘星楼
我问你，你宁愿就这样活活被打死，也不愿意老实交代？跟你跟小喽啰有什么可谈的？啊啊接着打，打到他输为止。是。这不可能。这是刚从鹤鸣茶庄传回来的消息，不会错。这么大的动静，我怎么可能一点都不知道？不知道。就是最坏的消息了。难道太傅真的出事了？不知您昨天收到的消息，是否是太傅亲笔？不行，我得给太傅再取封信。抓回来的人呢？审的怎么样了？嘴挺硬，还说想要见您。见我？你怎么来了？我来救你。我还没招供。三人之户，我打算把袁清雅失事这件事再往前推一步。可你不要紧。桂花城的影子什么时候爬过来的？再说，他这绳子根本捆不住我。我若要走，一早走了。你现在要想的是如何回到八层。摘星楼今天乱成这个样子，肯定有疏漏，你得盯紧了。有人来了，快走！你要见的人来了，把你知道的。全部说出来吧。我怎么知道这人是真是假？不知好歹。你先说点有价值的，软娘听了自然会与你见面。好，鹤鸣茶庄的人没死。只是被我关在某个地方，三天之内，他自会回来。还有呢？害我来的人，除高赞要阮娘的命。为什么？他知道的秘密太多了，他们要赶在千牛未来之前，彻底封住他的嘴。你是谁的人？翼王。齐将军，还是应太守？你是谁？你是谁？这么看来，该是应太守。把屏风带走，把屏风带走，让我看看他是谁。别走，别嚷了。你开门的喊人，他哪门的开门的？摘星楼啊，有刺客。我们也是为了各位老爷和夫人考虑，所以才让你们换个地儿住住。呃，各位放心啊，呃，各位的房钱我们双倍返还。哪来的在江楼住的？谁差你的粮钱啊？哎、不是小事吗？你们随便换个地方住住也无所谓。哎呀，先走。这怎么是？先先把钱拿去。先先把钱拿去。走。这怎么回事啊？换个地儿住。
你不用进来了，没有我的命令，任何人不许上来。是。太傅，什么时辰了？快寅时了。哦，太傅，属下有些不明白。嗯，这明明局势已经稳定，工部为什么又突然查起这些陈年旧账来了？属下总感觉是有人故意给太傅找事，想要困住太傅一样。刚才你说，摘星楼来信，问我是否安好。对，已经回了信，说一切安好，请阮娘放心。不对呀、啊，不对，这其中一定有事儿。摘星楼离这儿不过百里，我们连夜走一趟。那这些，工部又不敢要了我的命。是还弄了把剑，我呢，连个屁都没有嘛！哎，一把破剑有什么稀奇的？别叨叨了啊，赶紧把他扶起来！来来，你们老板娘是不是姓谢？全城的人都知道他叫阮娘。他人在哪儿？酒楼。
这个世上根本就没有人在乎我在乎。倘若我不是你的种子呢？你还会对我这么好吗？反正我会负。在乎你的人不只有我，以后还有更多。我不会让你死的。我说过的话，一向所说。做了什么，都和我有关，我都要替他承担。此刻刚刚被我打入了拥月湖，我这就下去。啊，对了，刚才那个女刺客的同伙也上来了，你看见没有？他跑得太快了，我没抓住。你带人再搜搜。是。等等。啊。房间里有重要的东西，不能让人看见。你派人封锁酒楼，绝对不能让任何人上来。是。姑娘，你无路可走了，还是投降吧。他拿了雪莲教的分舵图。嗯，是我死罪。把他带回去审问。是。带回去。林太傅。此人身上没有发现任何东西。你确信东西是这个人带出去的？都是阮娘的疏忽，请太傅责罚。你手。心怎么这么多汗呢？你怕我？嗯，其实只是丢了一件东西而已。现在看来，东西也传不出去，不必那么紧张啊。起来吧。谢太傅。太傅，嗯，怎么一刻都不得安生？你准备一下，跟我一同回京。是。太傅，出什么事了？皇上急诏，小事。不过，还是得回去一趟。太傅，那这个女刺客怎么办？要不把她留在摘星楼，由我来审。您还是以朝中事情为重的好。不，这个人我还是要带回去。朝中发生的事，跟这个摘星楼的女刺客，其实是同一件事情。这个姑娘身上藏着的。不仅仅是一张地图那么简单，把他带走。是是。这么说，婉妹是失手了。正是。哼，啊，多可惜呀、啊！这么聪明伶俐的姑娘。传我令下去，地沙院长灯七天不灭，聊表本城主失去人才的痛惜之心。还有，这事儿先别张扬。毕竟，这婉妹得公子的万分器重，公子知道了，肯定伤神呢、啊。
公子，该用药了。啊！怎么了？哪里不舒服？不知为何，突然一阵心悸。不妨事，我再去沏一碗。我妹那边有消息了吗？嗯。王爷，何事？禀王爷，太傅突然派人来说有急事，请王爷过府一叙。公子身体不适，这里离京城又有一些距离，不能过几日再说吗？回王爷，太傅有言说知道王爷不在王府，这样小的传话，让王爷即刻动身。我知道了，退下吧。是。月影，更衣主子放心，有我长安在，定会护你周全。我不会让你死的。我说过的话，一向算数。反正不会负你。我说的每一句话，都是真心话。公元八九七年，铸剑名家谢庭云遭仇家鬼化成城主刹罗灭门，死三十六口，唯有大小姐谢莹及其马夫谢欢侥幸逃生。刹罗走后，谢莹、谢欢用双手将尸体尽数掩埋，分头踏上艰辛的复仇之路。姑娘，这些年我已经很少亲自审问犯人了，但是每一次审问犯人之前，我都会焚香沐浴，这会儿不好看的。从一个人的身体里往外掏东西，这种感觉
，我并不喜欢。太傅真是好雅兴。姑娘，你想不想知道，你的下半身为何突然没了知觉？刚才打你一棍子的人是武学宗师的徒孙道行浅，但分寸还是有的，至少可以让你有几个时辰的功夫。站不起来，许多好汉到我这儿，说尽了豪言壮语，什么宁可站着死。也不跪着生，明明一棍子就能解决的事儿，啊，他们倒是天真，还真以为自己能够真做得了自己的主啊！我做得了自己的主。太傅，客人到了。啊，我请的客人来了，姑娘。待会儿啊，你可千万别忘了你刚才说的那句话，啊。<笑>深情懵懂，用一曲我等放心动，等风雨酿酒香，轻轻浮动。总不曾莫名失宠，叹时光片片惊鸿。用一生的痛，寂寞中，因青涩，其名也与花无同。何人令我更心痛？东西南城，秋叶浓。何时与我醉秋风？我走出睡梦中。梦中。